Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Maria ha creduto ed è diventata per questo motivo la madre del Signore. Questa è in fondo la sua grandezza. Maria, possiamo dire, si offre a Dio come una pagina bianca sulla quale il Signore può scrivere tutto ciò che vuole. Un sì, tuttavia non facile, che dipingiamo nel nostro immaginario come un atto semplice e persino scontato. In realtà Maria ha creduto passando attraverso la fatica del credere. È la fede messa alla prova dal dubbio, non tanto, non tanto dubitando su Dio, ma soprattutto su se stessa. Quante volte magari diciamo non avrò capito bene, può darsi che mi sono ingannato e se non fosse stato Dio a parlare? La fede è innanzitutto accoglienza di un dono e si tratta effettivamente di accogliere. Anche le melodie e gli accordi più sublimi sono inutili se non c'è un orecchio capace di ascoltare. La grazia ha bisogno della fede per far crescere il progetto di Dio in noi. La fede ha bisogno di un sì, non di un sé, e neppure di un ma e neppure di un però. In secondo luogo la fede è consegnare la vita. Dio non può costruire in noi il suo progetto se prima noi non gli abbiamo liberamente ceduto la proprietà del terreno. Si tratta di dare a Dio la nostra libertà con un atto di fede, di consenso, con un sì convinto, pieno e totale. La consegna avviene con l'aiuto della preghiera perché non sia una cosa superficiale o semplicemente emotiva. È un sì al progetto di Dio, è un mettersi a disposizione con fiducia. Maria ci insegna che credere non è donare qualcosa a Dio. Credere è lasciare a Lui il controllo della nostra vita.